అయినా నాకు ఇంకా అనుమానం ఉంది ప్రియ సోదరులారా తెలుగుదేశం పార్టీ తొత్తులు గ్రామాల్లో పని పాట లేని చెత్త వెదవులు ఏమైనా ఫీజులు బిక్కి కరెంటు నెపాన్ని మా మీద వేయాలని వేస్తున్నారు అనే అనుమానం కూడా ఉందని ఈ సందర్భంగా చెబుతూ ఈ విత్తన కొరతకు కారణం చంద్రబాబే విద్యుత్ కోతలకు కారణం చంద్రబాబే ఏ మాత్రం డోకా లేదు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితికి కారణం కూడా చంద్రబాబే అలాంటి చంద్రబాబు ఓడిపోవడం వల్ల ఓడిపోవడం పాపాలన్నీ కడుగేసుకుంటారని మారుతాడని మేము ఆశించాం కానీ ఇప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధుడిలాగా ఏ తప్పు చేయని మంచివాడిలాగా ఏ విషయం లేనట్టుగా ఏ తప్పు జరగనట్టుగా ఈ రోజున పరిశుద్ధ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధుడు వలె శ్రీరామచంద్రుడు వలె మాట్లాడుతున్నాడు మేమేం అడగటం లేదు తాను శ్రీరామచంద్రుడైతే ఈ విత్తన కొరతలకు సంబంధించి విద్యుత్ కోతలకు సంబంధించి డిస్కమ్లకు కట్టాల్సిన అప్పుల గురించి ఖరీఫ్ సీజన్ కు సన్నద్ధం కావాల్సిన విత్తనాల గురించి ఒక్క పత్రికా సమావేశం పెట్టమని అడుగుతున్నాం ఒకే ఒక్క పత్రికా సమావేశం పెట్టమనండి నిజాయితీగా చెప్పమనండి ఇది రైతులకు చేసిన ద్రోహం రైతుల పాపం ఊరికే పోలే అందుకే నీకు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో సరిపెట్టారు ప్రజానీకం ప్రేమిత్రులారా మీరు గమనించండి గిట్టుబాటు ధరలు లేవు మంచినీళ్ళు లేవు చంద్రబాబు నాయుడు దిగిపోయే రోజుకి పూర్తిగా రైతన్నలు గిట్టుబాటు ధర లేక అల్లల్లాడిపోతుంటే ఈ రోజున మేము సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాం శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శనగ రైతులకు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఈ రోజున మా నియోజకవర్గంలో సంత నోత్రపాడులో నాగుల పుల్పాడు మండలంలో అత్యధికంగా శనగలు పండించే రైతులు ఉన్నారు ఆ రైతులందరూ నిన్న పాలాభిషేకం చేశారని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాం నాలుగు సంవత్సరాల దౌర్భాగ్యం దుర్భిష్టం రైతన్నలను వెంటాడితే ఈ రోజున కొంత ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారని సవినీయంగా మీ మధ్యలో చెబుతూ నవరత్నాలను ఎప్పటికే అమలుపరిచే కార్యక్రమం జరుగుతుంది నవరత్నాల రూపంలో ప్రజలకు చేయాల్సిన ప్రతి మేళ్లను శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంపూర్ణంగా చేస్తున్నారని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఐదు సంతకాలు పెట్టి ఐదింటిని సంతక తోసేసిన చంద్రబాబు నాయుడు మేనిఫెస్టోకు సెక్రటేరియట్లో తన కళ్ళు ఎదుటే మేనిఫెస్టో పెట్టుకుని అమలు పరుస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధమే లేదని సవీనంగా మనం చేస్తున్నాం నువ్వేమో ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చావు ఒక పెద్ద బుక్లెట్ ని ప్రచురింపజేసి దాన్ని జనాల్ని నమ్మించే కార్యక్రమం చేసి దారుణంగా మోసం చేశావు మేము అడుగుతున్నాం ఈ రోజున గతని మేనిఫెస్టోలో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ధరల స్థిరీకరణ నిధి నువ్వు పెడతానన్న మాట నిజమా కాదా ఆ ధరల స్థిరీకరణ నిధి నిజంగానే నువ్వు పెట్టుంటే ఈ రోజున వెనకబడిన ఆ రైతులకు నువ్వు గిట్టుబాటు ధరలు అందించిండేవాడివి ఇంకా సుబాబులు జామాయిలు తోటలకు సంబంధించిన రైతాంగం నువ్వు చేసిన పాపాలు నీ మంత్రులు చేసిన పాపాలు పత్తిపాటి పుల్లారావు దేవినేని మరి నెహ్రూ దేవినేని ఉమా ఇద్దరు కలిసి పేపర్ మిల్లు పెడతామని అక్కడ పండించిన సుబాబులు జామాయిలు తోటలకు గిట్టుబాటు ధర రానీకుండా అడ్డుకొని వాళ్లకు సంబంధించిన కంపెనీలకు ఒక బ్రోకర్లతో రైతనాల యొక్క నడ్డీని విరిచారు ఇది దారుణమైన మోసం ఈ మోసాన్ని వెలికి తీస్తాం రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అసెంబ్లీలలో ఆ సమావేశాలని చెబుతూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి